যে একটা সমস্যা চা থাকলে চিনি নেই চিনি থাকলে দুধ নেই এই যে মা বিশটা টাকা দাও চা খেতে পাচ্ছি না টাকা নেই টাকা নেই মানে টাকা নেই মানে টাকা নেই একদম খালি হাত তোর মামা বলেছে অফিস থেকে ফেরার সময় চা চিনি যা যা লাগে সব একসঙ্গে বাজার করে নিয়ে আসবে হলো তো মামা ফিরবে সেই সন্ধ্যায় ততক্ষণ পর্যন্ত চা না খেয়ে থাকবো অতই যদি শখ বিনা চিনিতেই চা খা আচ্ছা মা এই করে আর কতদিন সংসারে শুধু নেই নেই আর নেই একদিকে মামার পরিবার তার উপরে আমি আর তুমি বললাম আমি একটা চাকরি করি না হলে অন্তত একটা টিউশনই পড়ি আরে বাবা এসব কথা আমাকে না বলে তোর মামাকে বল না তার তো একই কথা তোর আব্বা মারা যাবার সময় তাকে কথা দিয়েছিল তোকে এম এ পাস করিয়ে একটা সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে তবে তার দায়িত্ব শেষ করবে একেবারে বিশ্বের প্রতিজ্ঞা কি একচুল এদিক ওদিক হতে পারবে না चालक <laughs> তুই রাহাত সাদেকের নজরে পড়ে গেছিস छबिर तयिका निर्वाचित कर मंटू <laughs> She can be a super actress. Ekjon A grade naika hobar. Shob rokom qualities or modhe royeche. Ki ashcharjo. Ami nachlam na, gailam na, obhinoy kore dekhalam na. Rahat Sadek ekjon paka joburi. He has a very sharp eye. Ashol ratno she thiki chine phele. Very talented lok. Jate hat dey shetei shona. Zeba Sultana naam shunechis? Na. Shunish ni ki re? দেশের একজন এত বড় নায়িকা তার নাম শুনিসনি না তোর জেনারেল নলেজ দেখছি খুবই পুয়ার সরি মন্টু মামা এখন থেকে জেনারেল নলেজ বাড়ানোর চেষ্টা করব তাই এ তোমার জেবা সুলতান আর কি হলো বছর তিনেক আগে তার নামও কেউ জানতো না রাহাত সাদেক সাহেবের নজরে পড়ে গেল ব্যাস আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তরতর করে মগ ডালে ফ্রম ঝুপড়ি অফ দক্ষিণ গোরান শি শিফটেড To the Alishan Bari of Gulshan. Ek din, Dubela bhaato juttu na. Ar hekon, Five Star Hotel thheke lance na ele, Lathi mere, Plate phele dae. Mama, Naika hoi ba na hoi, Amon ekta shoo shang ba dana jinnoto Tomake mishti mukkara noi dar kar. Eja, 
মিষ্টি যে নেই বাড়িতে তাই শুধু চা সরি চিনিও তো নেই বাড়িতে মামা ঠিক আছে ঠিক আছে চিনি দুধের দরকার নাই লিকার হলেই চলো বাঁচালে যাই তোমার জন্য আমি লিকার চা নিয়ে আসি ওকে হ্যাঁ মন্টু তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি হ্যাঁ কেন আপা মাথা খারাপ হবে কেন আরে তুই যে কান্তাকে ফিল্মের নাম্বার লোক দেখাচ্ছিস ওর মামা জানতে পারলে না একেবারে তুল কালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে কেন কেন তুল কালাম কাণ্ড বাঁধাবে কেন ওর মামা নাটক সিনেমা দু চোখেই দেখতে পারে না ওর ওই ধনুক ভাঙাপন কান্তাকে যে করেই হোক এমএ পাস করাবেই করাবে ফিল্মের নাম্বার কথা শুনলে না শোনো আপা শোনো দিনকাল আজকাল বদলে গেছে কত শিক্ষিত কত বড় ঘরের মেয়েরা সিনেমায় নায়িকা হবার জন্য গাড়ি হবে বাড়ি হবে শেষ বয়সে সুখের মুখ দেখবে তুমি আনিস ভাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো উনি না করতে পারবেন না নায়িকা হবার মানে বোঝো এই গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট लाइट No, never. আমার ভাগ্নি সিনেমায় নামবে গায়ে হাতে মুখে গাদা গাদা রং মেখে বনে বাদারে নেচে নিচে বাড়াবে বা ওভার মাই ডেড বডি আচ্ছা আপা তুমি কিরকম মানুষ বলো তো কেন রে আমি আবার কি দোষ করলাম ওই ছোকরা একটা উদ্ভট প্রস্তাব নিয়ে এলো আর তুমি তাদের রাজি হয়ে গেলে না বলতে পারলে না ইয়ে মানে দেখ আমি হাও বলিনি নাও বলিনি বলেছি ওর মামা 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 কেন হোয়াই মামা তুমি হচ্ছ গিয়ে মেয়ের মা তুমি না বলে দাম করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারলে না কি যে বলিস তুই মন তো তোর আপন চাচা তো ভাই বেচারা ভালো মনে করেছে তাই প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছে কি করে আমি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারটা করব মন তো হচ্ছে কি একটা ইডিয়েট স্টুপিড যাকে বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিল্ম লাইনে ঢুকেছে নিজের ভরা ডুবি হয়েছে এখন বাকি সবাইকে ডোবা পার তালে আছে দেখ ছেলেটাকে তুই শুধু শুধু দেখো আপা তোমাকে আমি স্পষ্ট একটা কথা বলে দিতে চাই কান্তা এখন কেবল পড়াশোনা করবে ও প্রথমে এম এটা পাস করতে হবে দিস ইজ মাই কমিটমেন্ট টু দুলা ভাই কিন্তু কাল সকালে যে ওই পরিচালক সাহেব আসবেন তখন ওনাকে কি বলবো বলবে আপনারা এখন দয়া করে আসতে পারেন আসসালামু আলাইকুম বলে দাঁড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দেবে এই দাঁড়াও 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 কিছু মিলিয়ে নেই কি মিলিয়ে নিচ্ছো ওই যে ছবিটার সাথে তার সাথে কাকে মেলাচ্ছো কোন মানে হয় যা কেন হবে না इम्पसिबल <laughs> मामुमति छाबा नहीं मामा सब लंग <laughs> গোটা পঞ্চাশ এক ফিল্ম করেছি আল্লাহ রহমতে কোনোটাই ফ্লপ করেন ফ্লপ কি বলছেন স্যার 
সবগুলি ছবিটা আমার সুপার সুপার হিট স্যার আমি নায়ক নায়িকা নির্বাচন করি অনেক ভেবে চিনতে তাই আমার নির্বাচিত নায়ক নায়িকারা সবাই এখন চিত্র জগতে বিগ স্টার বিগ স্টার কি বলছেন বলুন সুপার স্টার স্যার কামটাকে দেখে আমার মনে হয়েছে শি হ্যাজ অল দ্য কোয়ালিটিজ অফ এ ফিল্ম স্টার কিন্তু আমি তো জীবনে কোনোদিন অভিনয়ের ধার কাছে দিয়েও যাইনি সিনেমা তো দূরে থাক নাটকেও আমি কখনো অভিনয় করিনি সো হোয়াট তোমার কি ধারণা ফিল্মে অভিনয় করতে হলে মহিলা সমিতির মঞ্চে পাঁচ বছর অভিনয় করতে হবে ইস দ্যাট এ প্রিকন্ডিশন তবু হঠাৎ করে নায়িকা ভাবাই যায় না যে নো 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 কান্তা ফিল্ম নায়িকা আমরা তৈরি করি আমরা নায়িকা তৈরির কারিগর আমাদের স্যার শুধু কারিগরই নন দক্ষ কারিগর এখন কান্তা যদি রাজি থাকে আর আপনার কোনো আপত্তি নেই তো কান্তার অভিভাবক হল ওর মামা ওনাকে আমি বলেছিলাম কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি নন তাহলে আপনার আর কান্তার কোনো আপত্তি নেই তাই তো না মানে বাস 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 আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকলে বাকিটা আমি ম্যানেজ করব स्पष्ट अजथार समय नष्ट कर भाग्नि के सिनेम नामते देवना आंदार नो सार्कमस्टान्सेस वो एन केवल लेखा पढ़ा कर ओनलि लेखा पढ़ा अथए अपनारा दया आई रिपीट दया अनुरोध की हमें करबें अपूर्व अपूर्व कि अपूर्व ये कथागुल কি অদ্ভুত সুন্দর এবং ন্যাচারাল ডেলিভারি লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার কোনো জড়তা নেই কোনো আরষ্টতা নেই সুন্দর সাবলীল ভঙ্গি যেখানে জোর দেওয়ার দিয়েছেন যেখানে পজ দেওয়ার দিয়েছেন হরি আপনি তো একজন ন্যাচারাল বর্ন অ্যাক্টার দেখছেন এই তুমি কি বলো রায়হান আপনি আপনি ঠিক বলেছেন স্যার উনি একজন জাত অভিনেতা উনি যদি ফিল্ম লাইনে থাকতেন না তাহলে দেশের বড় বড় চিত্রাভিনেতারা বেকার হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে অথচ দেখো রায়হান এই সব বিরল এই সব দুর্লভ প্রতিভা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অথচ আমরা জানতেও পারছি না হোয়াট ইউ ওয়েস্ট হোয়াট ইউ ট্র্যাজেডি আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কি কথা আপনি স্কুলে বা কলেজে কোনোদিন অভিনয় করেছিলেন জি না আমার কখনো অভিনয় করবার ইচ্ছেও হয়নি আমি অভিনয় করি অন্যায় করেছেন ভয়ঙ্কর অন্যায় করেছেন অন্যায় করেছি অন্যায় করেছি মানে আপনি দেশবাসীকে বঞ্চিত করেছেন তাদের সাথে প্রবঞ্চনা করেছেন আপনার হিড অ্যান্ড ট্যালেন্ট আপনি মানুষকে জানতে দেননি কি বলছেন আপনি আমি ঠিকই বলছি তবু ভালো যে বিলম্বে হলেও আজ আপনার সাথে পরিচয় হলো আপনার প্রতিভার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার আমাদের করতেই হবে এই নিন আমার কার্ড আপনার কার্ড নিয়ে আমি কি করব আ নিন না প্লিজ দেখেন আমি সোজা লোক সোজাভাবে কথা বলতে ভালোবাসি আপনার ভাগ্নিকে আপনি ফিল্মে নাম দিয়ে দিতে চান না তো ঠিক আছে আমরা ইনসিস্ট করব না সে পড়াশোনা করছে করুক থ্যাংক ইউ আপনারা যে এত সহজে রাজি হয়ে গেলেন হুম হুম এমনিতে রাজি হয়নি বুঝলেন ইট উইল বি এ বার্ট আর ডিল ভাগ্নির বদলে আপনাকে আসতে হবে ফিল্ম লাইনে আপনার মতো উচ্চ মানের চরিত্রাভিনেতার আমাদের বড় প্রয়োজন প্লিজ আমাকে হতাশ করবেন না প্লিজ হতাশ করবেন না
আপনি দেশবাসীকে বঞ্চিত করেছেন আপনার এই হিডেন ট্যালেন্ট মানুষকে জানতে দিচ্ছেন না আপনি দেশবাসীকে বঞ্চিত করেছেন আপনার এই হিডেন ট্যালেন্ট মানুষকে জানতে দিচ্ছেন না একটা কথা আপনাকে আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন हासान सहेब एक घरे आसन तो চেষ্টা করব চেষ্টা ফেস্টা নয় চেষ্টা ফেস্টা নয় আই ওয়ান্ট ইট টুডে জি স্যার আচ্ছা আপনারা কি অফিসে কাজ করেন না আর কোথাও এইভাবে চললে পারে তাহলে অফিস চলবে কি করে যান আজকের মধ্যে কাগজটা তৈরি করে নিয়ে আসবেন আই মাস্ট গেট ইট টুডে কি হলো আপনি আমার মুখের দিকে ওইরকম হা করে তাকিয়ে আছেন কেন আপনি কি অসুস্থ স্যার অসুস্থ না মানে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব ক্লান্ত এরকম টেনে টেনে কথা বলেন না তো তাই ভাবলাম স্যার আপনি যান নিজের কাজ করুন গে বাট আই মাস্ট হ্যাভ দ্য ড্রাফট বাই টুডে জি জি चापा थे कानता दाओ दाओ कर चारिदी छड़े पड़े मुदी दोकान लंडे चूल का सेलून थे शुरू कर महल्ला प्रत्येक बाड़ी बाड़ी ते खबर पहुंचे ग मामा <laughs> निर्वाचन कर आगामी छब्बर तुम मामार नायक हर बस लाफालाफी नाचा नाची करते कमर दो निर्बोध मत कथा बोलो ना तो राशे मामा नायक होते जा मामशन 
মামি তো দেশে গেছেন কাল ফিরবেন আমার তো মনে হয় মামি খবরটা শুনে খুশি হবে আর স্বামী ফিল্মে নামবে কারি কারি টাকা উপার্জন করবে সবাই চিনবে খাতির করবে এটা কি কম আনন্দের কথা मामार खुब सोबर रोल अरे मामा चरित्र अभिनेता जे नेत बुढ़ो बस लोक हासाते देवना टानाटान दिन शेष हो जाए मामा प्रचुर टाक आय कर गाड़ी मामी সারা জীবন তো হারিয়ে টেনে গেলেন এখন খাবেন দাবেন ঘুমাবেন বাস প্লিজ মামি প্লিজ মামাকে আপনি নিরুৎসাহিত করবেন না প্লিজ মামি এইখানে এইখানে কাটে একদম জমকাট হবে দূর ছাই কি যে করেন না मल बाबू डांस देखे अरे भाई नाच टा ठीक मत हा तो मार खाची आसते बोलो जी आसते चेहर कहते फाइल चला चाली तो अनेक कर नो ड्राफ्ट लिखे लिखे शरीर जंग धरिए फिलल <laughs> Now you are entering a different world. Different world one? Apni office para chhede akhon cinema para approach kora chhen. Shabur no bhin no jagote. Ato din kajon log chinto apna ke. Na na kajon log chinto apna ke. Akhon shara deshe log chinbe apna ke. You will be in the limelight. Dekun sadeshay. Ami aaj ke apni ke ata kotha bolu bolu eshi. Bolun bolun. गंडगोल सामान्य चाकी जीवने अभिनय धारे क्या दिए जाननी 
আমার নজরে পড়ে গেল আমারই একটা ফিল্মে মাঝারি ধরনের একটা চরিত্রে তাকে সুযোগ দিলাম ব্যাস কপাল খুলে গেল এখন চুটিয়ে অভিনয় করে যাচ্ছেন নাও হি ইজ এ সাকসেসফুল ক্যারেক্টার অ্যাক্টর কি বুঝছেন জি এসো এসো রায় কি খবর দেখো তো ওনাকে চেনো কি না শ্রাবণ স্যার কেমন আছেন জি ভালো স্যার আমি বৃষ্টিতে গিয়েছিলাম চিত্রায়িকা দিলুবার সাহেব সাথে আমার দেখা হয়েছিল সেটাকে আমার সাথে দেখা করতে চাই আমি একটু নাচর বন্ধ নিয়ে নেবো কিছুতেই হাল ছাড়ছে না দেখো রাহান আমি তোমাকে পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছি আমার নেক্সট ফিল্মের জন্য একজন রিয়েল ট্যালেন্টেড নায়িকা চাই দিলরুবা শাহনাজের মতন ওই টিপিক্যাল কমার্শিয়াল নায়িকা নয় যতদিন না পাচ্ছ যতদিন না পাচ্ছি ততদিন ছবির কাজ বন্ধ থাকবে তুমি তো জানো কোয়ালিটির ব্যাপারে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করি না খবরটা শুনে আমি দৌড়ে চলে এলাম তুমি তো একেবারে কেল্লা ফতে করে দিয়েছো তুমি একটা বড় চোরা আম হে তোমার যে এত ট্যালেন্ট তা তো আগে জানতাম না কিন্তু খবরটা কি আরে তোমার অভিনেতা হওয়ার খবর সত্যি ভাই আমি তো শুনে বিশ্বাসই করতে পারিনি বললাম আনিস আমাদের আনিস যে জীবনে কোনোদিন যাত্রা থিয়েটার পর্যন্ত করলো না সে সিনেমায় নামছে চরিত্রে অভিনেতা হয়ে সত্যি ভাই তুমি আমাদের সবাইকে একেবারে টেক কামেরে দিলে কিন্তু খবরটা শুনলে কোথায় শুনলে কোথায় মানে সারা শহর জানে আর আমি জানব না শোনো ভাই আমি তোমার কাছে এসে একটা উদ্দেশ্য নিই আমাকে কিন্তু সাহায্য করতেই হবে তোমার কি ব্যাপার তুমি সিনেমায় নামতে চাও নাকি আরে না রে ভাই না আমি নামব কি করি না আছে চেহারা না আছে কণ্ঠ আর না আছে অ্যাক্টিং অ্যাবিলিটি তুমি ভাই যে করি হো আমার ভাগ্নি ফারজানাকে একটু ফিল্ম লাইনে ঢুকিয়ে দাও ফারজানা আমি যতদূর জানতাম ফারজানা তো লেখাপড়া করছে আরে বিএমএ পাশ করে করবে এটা কি বলো বেকারের সংখ্যা বাড়াবে ফারজানা খুব ট্যালেন্টেড মেয়ে রেডিও টেলিভিশনে অভিনয় করছে ফিল্ম লাইনও চেষ্টা করছিল কিন্তু মুরব্বী নেই তাই সুবিধা করতে পারছে না তুমি ভাই একটু চেষ্টা করে দেখো নায়িকা না হোক অন্তত সহ নায়িকা দেখবো দেখবো হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ আরে আসেন 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 আনিস সাহেব হ্যাঁ ঠিক আছে পরে কথা বলছি আসেন ভাই আপনি বাঁচবেন অনেক দিন একটু আগেই আপনার সম্পর্কে কথা হচ্ছিল আমার সম্পর্কে হ্যাঁ একটু আগেই প্রডিউসারের সাথে আপনার সম্পর্কে কথা হলো অনেকটা ঝগড়াও বলতে পারেন ঝগড়া হ্যাঁ আরে ভাই এদেশের বেশিরভাগ প্রডিউসাররাই বড় অদ্ভুত চিজ বুঝলেন শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি রুচিশীল ছবি করার কোনো আগ্রহ নাই আগ্রহ শুধু একটা বলেন কি ইনভেস্ট করার টাকা কি করে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসবে তা আমার সম্পর্কে উনি একটু গাঁয়গুই করছিলেন আর কি বলছিলেন একদম আনকোরা নতুন অভিনেতাকে দিয়ে এরকম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আমিও শুনিয়ে দিলাম বুঝলেন ছেড়ে কথা বলার লোক এই রাহাত সাদেক নয় কি বললেন বললাম আপনাদের মতন লোকেরাই দেশের সিনেমা শিল্পের বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবেন আপনাদের অত্যাচারে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির রসাতলে যেতে বাধ্য আরে আপনারা গুণীর কদর করতে জানেন না রিস্ক না নিলে ভালো অভিনেতা পাবেন কি করে তারপর উনি রাজি হলেন রাজি না হয়ে যাবেন কোথায় রাজ সাদিক যে সিদ্ধান্ত নেয় কারো সাধ্য নেই সেটা পাল্টাবার ঠিক আছে কাজের কথা সেরে নি এই নিন আপনার কন্ট্রাক্ট ফর না এখনই সই করার দরকার নেই আপনি ভালো করে দেখে নিন আর এটা হলো স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ স্ক্রিপ্ট কিসের স্ক্রিপ্ট আমাদের আগামী ফিল্মের স্ক্রিপ্ট আরে কালিতে আন্ডারলাইন করা আছে আপনি নায়কের বাবা আসাদ চৌধুরী খুব ব্যক্তিত্ববান রাস ভাই ভদ্রলোক বাইরে কঠিন 
ভেতরে স্নেহশীল পিতা ভেরি চ্যালেঞ্জিং রো আর একটা কথা জি জি বলুন বলতে সংকোচ হচ্ছে আবার না বলেও পারছি না আপনার কাছে একটা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতে চাই আবার মিনতিও বলতে পারে কি ব্যাপার বলুন তো কান্তার ব্যাপারে যদি আপনি পুনর্বিবেচনা করতেন তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকি বুঝলেন আনিস ভাই সাদেক সাহেবের কাছ থেকে এই রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমি আর কোনোদিন শুনিনি উনি বললেন বুঝলেন মন্টু আনিস সাহেব উইল বি এ সেনসেশন প্রথম ছবিতেই সারা সিনেমা পাড়া কাঁপিয়ে ছেড়ে দেবেন উনি এ কথা বললেন তাহলে বলছি কি সারাক্ষণ শুধু আপনারই প্রশংসা আপনি যে এরকম একটা ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করবেন আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি স্ক্রিপ্টটা দেখেছেন হ্যাঁ দেখলাম আমার রোলটা তো ভালোই মনে হচ্ছে আমি একা একা বাড়িতে প্র্যাকটিসও করছি অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন আমার মনে হয় আমি কিছুটা গাইড করতে পারব ও হ্যাঁ আরেকটা কথা আনিস ভাই কান্তার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন নাকি না এখনো চিন্তা করছি বুঝি তো বাচ্চা মেয়ে ছোটবেলা বাপ হারিয়ে আমার কাছে মানুষ একেবারে হুট করে সিনেমা লাইনে ছেড়ে দেওয়া আনিস ভাই আমি সিনসিয়ারলি বলছি আপনি নির্ভয়ে কান্তাকে অনুমতি দিতে পারেন তুমি বলছো হ্যাঁ আমি বলছি আপনি নিজেই তো স্ক্রিপ্টটা দেখেছেন খুবই পরিচ্ছন্ন রোল অন্য দশটা বাণিজ্যিক ছবির মতো নায়ক নায়িকার নাচানাচি নেই দৌড়াদৌড়ি নেই বৃষ্টির পানিতে ভেজাভেজি নেই ভেরি সোবার অ্যান্ড হিরোইন ওরিয়েন্টেড ছবি এবং আমার ধারণা কান্তা এই রোলে বেশ ভালোই করবে রাজি করিয়েছি আমার আদর ভাগ্নি একদিন নামি দামি নায়িকা হবে ভাবতে আমার কি যে ভালো লাগছে আরো ভালো লাগছে যে আনিস ভাই বিরাট অভিনেতা হয়ে যাচ্ছেন বলে রাহাত সাদেক সাহেব আনিস ভাইয়ের অভিনয় প্রতিভার খুব প্রশংসা করছেন সত্যি মন্টু মামা আমি আর মামা একই ছবিতে অভিনয় করব ব্যাপারটা যে কি আনন্দের আমার তো কান্তা আমি যখন ফুল পরিচালক হয়ে যাব তখন তুই আমার ছবিতে নায়িকা হবি তো নাকি বলবি ছবি হোক সুপার হিট থ্যাংক ইউ কান্তার খোলস এখন মেহনাজ হয়েছে এখন শুধু ফ্লোরে দাঁড়াবে পরিচালক হুমকা দিবেন লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন দাঁড়াও দাঁড়াও শুনো সবকিছু এখন বদলে যাবে চাল চলন চলাফেরা সবকিছু রঙিন সাংলাসের আড়ালে দুনিয়াটাকে দেখবে তখন 
সত্যি হ্যাঁ সত্যি তুমি তখন হবে আরেক জগতের বাসিন্দা এদোগলি থেকে অভিজাত পাড়ায় তশরিফ নেবে বাড়ি হবে গাড়ি হবে তারপর পাশের জন্য রাস্তা মোড়ে যখন লাইন দেব তখন দেখব তোমার সোফা ডিবে নেসি লাগানো গাড়ি শাহপুরের সামনে দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে রঙিন কাচের আলো আমাকে তো দেখতেও পাবে না রাশিদ এই কথাগুলো আবার বলো না আরো আস্তে আস্তে আরো প্রলম্বিত করে আবার বলবো কেন শুনতে ভারী ভালো লাগছে আমি এতদিন এমন একটা জীবনেরই স্বপ্ন দেখেছিলাম জানো রাশিদ প্রতিদিন যখন ঘন্টার পর ঘন্টা এরকম করার রোদে রিক্সার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম তখন ভাবতাম আমার যদি কখনো একটা গাড়ি থাকত তাহলে ওই রিক্সাওয়ালাদের এক হাত দেখিয়ে দিতাম তাদের মুখের উপর দিয়ে সা করে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যেতাম প্রত্যাখ্যানের অপমানটা খিচুটা প্রশমিত হতো বুঝলে আরো বালি এই ছিল আমার অর্থ কি হচ্ছে स्वतस्फूर्त बैरिए मन ही अभिनय कर शेष दृश्य संलाप যেখানে আমার ছেলে আমার উপরে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় শোনো তাহলে হ্যাঁ বুঝলে আর বালি এই ছিল আমার অদৃষ্টে দিস ওয়াজ মাই ফেট যে ছেলেকে ছোটবেলা থেকে নিজ হাতে মানুষ করেছি যাকে মায়ের অভাব আমি কোনোদিন বুঝতে দিইনি সে কিনা শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে একটি অতি সাধারণ মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে চলে গেল আজকাল কেউ সিনেমা থিয়েটারে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ডায়লগ দেয় না আর এই দুঃখের এক্সপ্রেশন দেবার জন্য কপালে হাত রাখার স্টাইল তিরিশ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে মিসেস রাহেলা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অভিনয় সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও আপনার নেই ইউ নো নাথিং অ্যাবাউট অ্যাক্টিং আসলে একেবারে ঠিক সময় এসে পড়েছি আচ্ছা বলতর মামিকে সেই দিন পরিচালক সাহেব আমার সম্বন্ধে কি বলছে সাংঘাতিক প্রশংসা করেছিলেন মামার সম্পর্কে বলেছিলেন মামা নাকি জাত অভিনেতা এমন ট্যালেন্টেড অভিনেতা নাকি দেশে বড় একটা নেই ওটা তোর মামাকে খুশি করবার জন্য তোর বিজ্ঞ মামির ধারণা যে আমার অভিনয় নাকি যাত্রার ঢং ও আচ্ছা তুই বল সেই যে ছবির শেষ সংলাপটা এই যে আমি তো শুনে বিশ্বাসই করতে পারছি না একদিন একটা চাকরি হুট করে ছেড়ে দেবে তাছাড়া সিনেমা সাকসেস হওয়ার ভেরি আনসার্টেন আজ আছে কাল নেই না হ্যাঁ না সিনেমা লাইনে আমি ভালোই করব সে বিশ্বাস আমার আছে সিনেমা লাইনে তুমি একেবারেই নতুন তোমার নামও কেউ শোনেনি তাছাড়া তুমি কখনো অভিনয় করেছো বলে তোমার মনে হয় না ভালো কথা তুমি বখতিয়ার হুসেনের নাম শুনেছো বখতিয়ার হুসেন বখতিয়ার হুসেন না তবে বখতিয়ার খেলজির নাম শুনেছে না না ঠাট্টা নয় ঠাট্টা নয় বখতিয়ার হুসেন 
বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা এক সময় ফরাসগঞ্জে সিমেন্টের দোকানে কেরানির কাজ করত তারপর ফুল টাইম সিনেমায় নেমে পড়ে এখন লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে বক্তিয়ার হোসেন পেরেছে বলে তুমিও পারবে এই গ্যারান্টি আছে কি হলো চা দি তা তুই দেরি করছিস কেন তাড়াতাড়ি আন চা থাক না এই অসময় আমার এখানে এসেছেন আর চা খাবেন না এটা কোনো কথা হলো সাদেক বলছি কে করিম হ্যাঁ বলো হ্যাঁ প্রোগ্রাম ঠিক আছে এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল হ্যাঁ কাঠমান্ডু টেন্টেটিভলি সামনে মাসের ফার্স্ট উইক হুম দশ বারো দিন লেগে যাবে কি হলো আপনি চা খাচ্ছেন না কেন আরে না না তোমাকে না হ্যাঁ ঠিক আছে কালকে চলে এসো বিস্তারিত আলাপ করা যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার জন্য একটা খবর আছে আনিস সাহেব খবর ব্যাড নিউজ ভেরি ব্যাড নিউজ ব্যাড নিউজ বলতে ইচ্ছে করছে না আবার না বলেও পারছি না মামি আজ আমাদের ছবির মহরত হবে অনেক রথি মহারথীরা আসবে ছবি টবি তোলা হবে পত্রিকায় ছবি ছাপানো হবে তাই ভাবছি একটু সেজে গুজে যাওয়া দরকার কি বলো আলমারিতে গহনা আছে দেখ কোনটা পছন্দ হয় হ্যাঁ রে কান্তা তোর মামাকে কি ওরা ছবি থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে কেন বাদ দেবে কেন না এই দুদিন ধরে দেখছে কেমন চুপচাপ বসে থাকে আগে কেমন দায়নার সামনে দাঁড়িয়ে ডায়লগ প্র্যাকটিস করতো এখন দেখি কেমন চুপচাপ না রে কান্তা আমার মনে হয় কিছু একটা হয়েছে মামি আপনি খামা খাই চিন্তা করছেন মামার সাথে ওদের কন্ট্রাক্ট হয়েছে কোন রোলে অভিনয় করবে সেটাও ঠিক হয়ে গেছে এখন বাদ দিলে কেমন করে ডিসিশনটা পাল্টে ফেললাম বুঝলে নাসির কোন ডিসিশন ওই যে সিনেমায় নামার সিদ্ধান্তটা একদূর এগিয়ে আবার পিছিয়ে গেলে কেন না চিন্তা করে দেখলাম যে এই পরিণত বয়সে সিনেমায় লাইনে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না আর তাছাড়া তোমার কথাটাও মনে পড়ে গেল তুমি বলেছিলে না যে এই লাইনে খুব আনসার্টেন ফিউচার শেষে আমও যাবে ছাড়াও যাবে লাবনি তুমি না সেদিন বলছিলে চুক্তি সই হয়ে গেছে মানে চুক্তি সই হয়ে গেছিলো কিন্তু ওই ডিরেক্টর সাহেবকে রিকোয়েস্ট করাতে উনি আমার কথাটা রাখলেন অবশ্য অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলেন ওর ধারণা যে আমার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে আমি খুব বড় অভিনেতা হতে পারব কিন্তু তুমি তো আমাকে ছোটবেলা থেকে চেনো আমি কোনো বিষয়ে একবার না বললে সহজে হ্যাঁ বলি না আরে তুমি হঠাৎ আমি 
লাল সালুরও ব্যানার বানাতাম তাতে লেখা থাকতো সুস্বাগতম চিত্রনায়িকা কান্তা ওরফে মেহনাজ বাস 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 ইয়ার কি ফাজলামো এখন বন্ধ না ওঠো তাড়াতাড়ি রেডি হও তোমাকে আমার সাথে বের হতে হবে কোথায় আহা ওঠো তো ওঠো পরিচালক সাহেবের বাসায় যাব মা শরীর খারাপ মা যেতে পারবে না তা আমি যাব কি পরিচয় চিত্রনায়িকা মেহনাজ এর সেক্রেটারি হিসেবে আই মিন পার্সোনাল সেক্রেটারি বুঝই তো আফটার অল এত বড় নায়িকা পার্সোনাল স্টাফ না থাকলে কি চলে আরে লোকে তো পাত্তাই দেবে না চলো তো তাড়াতাড়ি রেডি হও তাড়াতাড়ি করো আমি অপেক্ষা করছি আরে তুমি তো সারা ফিল্ম পার একেবারে কাঁপিয়ে ফেলেছো কান্তা তোমার নাম সবার মুখে মুখে কেন বলুন তো আরে সেদিন মহারদ অনুষ্ঠানে সবাইকে একেবারে বিমোহিত করে দিয়েছো তুমি বিখ্যাত সাংবাদিক মির্জা আলম আমাকে বললো সাদেক ভাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এবার একজন ট্যালেন্টেড নায়িকার আবির্ভাব ঘটলো কথাগুলো শোনো দয়া করে বুঝলেন সাদেক সাহেব ও তো বিশ্বাসই করতে চায় না যে ভালো অভিনেত্রী হওয়ার সব ধরনের যোগ্যতা আমার রয়েছে আপনারও কি অভিনয় করার সব টক আছে নাকি ছিল কিন্তু রেডিওতে তিনবার অডিশন ফেল করার পর আশা ছেড়ে দিয়েছি তাহলে আমার মতন চিত্র পরিচালক হয়ে যায় ওখানে কোনো অডিশন লাগে না বুঝলেন শোনো কান্তা তুমি এখন এসে খুব ভালো করেছো কান্তা কি ব্যাপার বলুন তো আরে আগামী সপ্তাহে আমরা নেপাল যাচ্ছি ভিসা হোটেল বুকিং সব ফাইনালাইজড অ্যাডভান্স টিম আগামী কাল কাঠমান্ডু রওনা হয়ে যাচ্ছে সো গেট রেডি আমিও একটা জরুরি বিষয় আপনার সাথে আলাপ করতে এসেছি তাই নাকি বলে ফেলো বলে ফেলো সাদেক সাহেব হুম আপনার ছবিতে আমি অভিনয় করব না কি বলছো তুমি আমি যা বলছি আমি ঠিকই বলছি আপনার ছবিতে অভিনয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ইউ মাস্ট বি চোকিং দেখো কান্তা আমার একবার মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে তোমার এ ধরনের চোখ হওয়ার জন্য ফ্যাটাল হতে পারে তা তুমি জানো আমি চোখ করছি না সাদেক সাহেব আমি ভেরি সিরিয়াস আপনার ছবিতে অভিনয় করা আমার পক্ষে একদম সম্ভব নয় কিন্তু এখন তো তুমি সেটা পারো না কান্তা লিগালি ইট ইজ নট পসিবল কারণ তুমি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছো এখন তুমি ইচ্ছে করলেই ব্যাক আউট করতে পারবে আমার মামার সাথেও আপনাদের একটা চুক্তি হয়েছিল কি হয়নি সেই চুক্তিপত্রে দুপক্ষই সই করেছিলেন সেক্ষেত্রে যদি আপনারা ব্যাক আউট করতে পারেন তাহলে এক্ষেত্রে আমি কেন ব্যাক আউট করতে পারবো না ও নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড আমার মনে হয় তোমার মামাকে আমাদের ছবি থেকে বাদ দেওয়ার কারণে তুমি আমাদের উপরে খুব ধরেছো কিন্তু বিশ্বাস করো কান্তা আমাদের কোনো উপায় ছিল না ওর কাছ থেকে আমরা যে অভিনয় নৈপুণ্য আশা করেছিলাম মিথ্যা কথা বলছেন সাদেক সাহেব ওনার কাছ থেকে কোনো ধরনের কোনো নৈপুণ্যই আপনারা আশা করেন না আপনারা শুধু টোপ ফেলেছিলেন ঘুঘু দিয়ে ঘুঘু শিকার এটা কিন্তু মামা যে অভিনয়ের অ আ ক খ কিছুই জানতো না সেটা আপনি খুব ভালো করে জানতেন সাদেক সাহেব আমাকে আপনার ছবিতে নেওয়ার জন্য আপনারা একটি কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন মামাকে বুঝিয়েছিলেন যে তিনি একজন বিশাল অভিনয় প্রতিভা আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মামার মতো একজন সহজ সরল মানুষকে আপনি প্রলুব্ধ করেছেন প্রবঞ্চিত করেছেন প্রতারিত করেছেন এতটুকু বোঝার মতো ক্ষমতা নিশ্চয়ই আমার আছে এই নিন চুক্তিপত্র তাহলে তুমি সত্যি সত্যি আমার ফিল্মে অভিনয় করবে না না করব না যারা আমার মামাকে অপদস্থ করে হেও করে মানুষের কাছে হাস্যস্পদ করে তাদের সাথে আমি কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না চলো চলো না তুমি খুব ভুল করছো কামতা অযথা সেন্টিমেন্টাল হয়ে খুব বড় ভুল করছো তোমার মধ্যে অনেক বিরাট প্রতিভা ছিল তুমি অনেক উঁচু মানের নায়িকা হতে পারতে উঁচু মানের নায়িকা যে আমি হতে পারলাম না সেটা আমার সত্যি দুর্ভাগ্য কিন্তু আমার আর কোনো বিকল্প নেই সাদেক সাহেব 
সুতরাং এই দুর্ভাগ্য নিয়েই হয়তো আমাকে বেঁচে থাকতে হবে আপনার ছবিতে যে আমি অভিনয় করতে পারলাম না সেজন্য আমি সত্যি দুঃখিত চলি মানে তুমি তো সাদিক সাহেবকে সোজা না বলে চলে আসলে তাই সাদিক সাহেবই কি দেশের একমাত্র চিত্র পরিচালক শুনি শোনো কপটতা নেই সঠতা নেই এমন একজন চিত্র পরিচালক আমাকে অভিনয় করতে বললে আমি অবশ্যই অভিনয় করব করবে একশো বার নিশ্চয়ই কিন্তু বুঝলে রাশেদ সেটার সম্ভাবনা খুবই কম খুবই কম মানে খুবই কম মানে আবার কবে সেজে গুজে কোনো বিয়ে বাড়িতে যাব আবার কবে কোন চিত্র পরিচালকের সঙ্গে আমার দেখা হবে আর তিনি আমার গুণে মুগ্ধ হয়ে আমাকে তার ছবিতে চান্স দেবে শোনো এতগুলো কাকতালীয় ঘটনা একসাথে ঘটা সম্ভব নয় অন্য কিছু নয় ওই তাতেই চলবে ওই যে চায়ের দোকানটা ওখানে যে বসি চল 